السلام عليكم شركة واير كارد كرة عين الماكينات الألمانية في مجال الفنتك أو التكنولوجيا المالية قيمتها السوقية في يوم من الأيام كانت أكبر من قيمة البنك الألماني في أسبوع واحد بس الشركة خسرت حوالي 80% من قيمتها السوقية يا ترى إيه اللي حصل ده إن شاء الله لنا نعرفه في الفيديو شركة واير كارد دي شركة متخصصة في معالجة المدفوعات عن طريق الإنترنت زي فور كده عندنا وعندها رخص بنكية من خلالها بتقدر تصدر بطاقات دفع للعملاء بتوعها وطبعا عشان تعمل كل ده لازم تحصل على رخص من شركة فيزا وشركة مصر كارد في بعض الأحيان الشركة مش بتقدر تنفذ عمليات الدفع في بعض الدول بسبب عدم التوافق مع القوانين أو مش بيكون عندها الرخص الكاملة عشان تقدر تنفذ العمليات دي فبتعمل شراكة مع شركات تانية قوانينها متوافقة مع الدول دي عشان تنفذ العمليات بالنيابة عنها مقابل اقتصام العملات عن كل عملية الشركات التانية دي بقى احنا بنسميها ثيرد بارتي اكواير ومن اشهر الشركات دي في الشرق الاوسط شركة اسمها العالم واللي مقرها في دبي في يناير 2019 جريدة الفاينانشال تايمز نشرت تقارير بتدعي فيها ادعائين الادعاء الاول ان ادارة واير كارد بتضخم الايرادات والارباح بتاعتها و بيتم تضليل مراجع الشركة اللي هو مكتب اي واي عشان ما يكشفش التضخم ده والتضخيم ده تم من خلال الشراكة اللي مع شركة العلم وشركتين تانيين الفاينانشال تايمز ذكرت ان حوالي نصف الارباح التشغيلية او ربع الايرادات لواير كارد لعام 2016 نتجت من العمليات اللي تمت ما بين شركة العلم وشركة واير كارد والايرادات دي كان بيتم تمريرها وتحويلها لواير كارد من خلال شركتين الشركة الاولى اسمها واير كارد يو كي اند ايرلاند والشركة التانية اسمها كارد سيستم ميدل ايست والشركات دي كانت تابعة لواير كارد لكن ما كانش بيتم مراجعة حساباتها من قبل مكتب اي واي شركة واير كارد يو كي اند ايرلاند كان بيتم مراجعة حساباتها من قبل مكتب اسمه بي سي كي والمكتب ده كان في ايرلندا شركة كارد سيستم ميدل ايست مكتب اي واي بدأ يراجع حساباتها ابتداء من عام 2019 وما تستغربش قوانين الدول اللي فيها الشركات دي كانت بتسمح بكده لكن كل المعلومات المالية والمحاسبية عن الشركتين دول كان بيتم ادراجها في القوام المالية المجمعة لواير كارد وعشان بقى الاهميه النسبيه والكلام ده ما كانش بيتم التركيز على البيانات بتاعتهم بصوره كافيه. الفاينانشال تايمز عشان تتاكد من الكلام ده عملت زياره لمكتب شركه العلم في دبي واكتشفت ان هي شركه صغيره جدا فيها حوالي سبع موظفين. شركه العلم عشان تقدر تنفذ عمليات الدفع لازم تحصل على رخصه من شركه فيزا وشركه ماستر كارد. فالفاينانشال تايمز راسلت شركه فيزا وشركه ماستر كارد وافادوا ان ما فيش اصلا علاقه ما بينهم وما بين شركه العلم. وكمان تواصلت مع بعض العملاء اللي نفذوا عمليات الدفع دي واكتشفت ان في منهم اللي اول مره اصلا يسمع عن شركه العلم ومنهم اللي اصلا مش بيستخدم خدمات واير كارد في الدفع زي شركة سي سي بيل ومنهم اللي مش موجود اصلا زي الشركة الايرلندية سي واي ميكس واللي تم تصفيتها في 2012 الكلام ده زود الشكوك عند الفاينانشال تايمز خصوصا ان واير كارد كان عندها شركات تابعة في منطقة الشرق الاوسط بتقدم نفس الخدمات اللي بتقدمها شركة العلم شركة العلم علقت على الادعاءات دي وقالت ان احنا شغالين زي الفل وفقا للوايح والقوانين الادعاء التاني للفاينانشال تايمز كان بخصوص الشركة التابعة لواير كارد في سنغافورة والشركة دي عشان تقنع سلطات هونج كونج وتحصل على رخصة تمكنها من اصدار كروت بنكية كان لازم رقم الايرادات يكون عالي فتم استخدام حيلة محاسبية اسمها راوند تيبنج عشان ترفع رقم الايرادات والراوند تيبنج من اسمها راوند يعني لفة وتيبنج يعني اخفاء يعني انت بتحاول تخفي عملية من خلال انك بتخليها تاخد لفة على اكتر من طرف اللي حصل ان مبلغ غادر من بنك تبع واير كارد في المانيا وبعد كده المبلغ ده ظهر في قائمة المركز المالي للشركة التابعة اللي في سنغافورة عن طريق تسكينه لحظيا في احد حسابات العملاء المضروبة وبعد كده تم تحويل المبلغ ده لواير كارد الهند كده المبلغ ده ظهر كانه عملية بيع في سجلات الشركة التابعة لواير كارد في سنغافورة وطبعا تم ضرب فواتير ومستندات باسم العميل الوهمي عشان تثبت ان هي عملية بيع حقيقية شركة واير كارد قالت ان كل الكلام ده متفبرك ورفعت قضية على الفاينانشال تايمز بتهمه استخدام اسرار الشركه للاضرار بيها والاتفاق مع المضاربين عشان يضربوا سعر السهم ومكتب اي واي رفض يعلق على الكلام ده عشان مبدا السريه اللي هو ملتزم بيه وفقا للكود اوف اس اكتوبر 2019 موظف من داخل شركه واير كارد سرب فايلات ومستندات للجريده بتؤكد الكلام بتاعها وطبعا ده ضرب سمعه الشركه وقيمتها السوقيه في مقتل فاضطرت واير كارد في نفس الشهر انها تجيب مكتب كي بي ام جي عشان يعمل فحص مستقل او فرونزيك اوديت على الادعاء دي والفحص ده بيغطي الفترة من 2016 لحد 2018 مكتب كي بي ام جي عمل الفحص وسلم التقرير في ابريل 2020 وخلص الى الاتي فيما يخص تضخيم الايرادات واللي نتجت من العمليات اللي قامت بيها شركة العلم وشركات تانية 
فاحنا ما نقدرش نقول ان الايرادات المسجله في الفتره من 2016 ل 2018 صحيحه ولا نقدر نقول ان الايرادات اللي مش مسجله مش صحيحه طيب ليه اولا لان المسندات اللي بتثبت الايرادات دي ما قدرناش نحصل عليها ونفحصها لانها موجوده عند شركه العلم والشركات الثانيه ورفضت تفصح عنها عشان مبدا سريه العملاء ثانيا البيانات اللي طلبناها من اداره واير كارد بعضها لم نحصل عليه واللي حصلنا عليه حصلنا عليه في وقت متاخر ثالثا المستندات اللي تم الحصول عليها كان اغلبها الكترونيك وما كانتش مستندات ورقيه اصليه وبالتالي احنا مش قادرين نتاكد منها بصوره كافيه رابع حاجه بقى الموظفين اللي طلبناهم عشان نعمل معاهم انترفيو للاستفسار منهم عن بعض المعلومات كان بيتم تاخير المقابلات دي اكتر من مره لكن فيما تخص البيانات المقدمه من واير كارد نفسها واللي تخص شهر ديسمبر 2019 واللي وصلت لحوالي 200 مليون ريكورد فما فيهاش اي مشكله وما فيش اي حاجه نمت الى علمنا تدل على وجود خطا فيها وبالنسبه لمصادقات البنوك اللي بتؤكد وجود رصيد النقديه وان يخص واير كارد فاحنا حصلنا على المصادقات اللي جت لمكتب اي واي وما قدرناش نحصل على مصادقات جديده مباشره من البنوك لكي بي ام جي بسبب تداعيات كورونا وده طبعا بيخالف اجراءات الفحص او الفرنزك اوديت وعشان كده مش قادرين نقيم المصادقات دي بصوره قطعيه وعليه مكتب كي بي ام جي ما قدرش يؤكد ويفحص الايرادات المسجله في الفتره من 2016 ل 2018 واللي بتقدر بحوالي 1 بليون يورو اما بالنسبه بقى لعمليات الراوند تيبنج اللي تمت في سنغافوره فدي ما فيهاش اي مشكله ولم ينتج عنها تضخيم في الايرادات شركه واير كارد قالت لك حلو قوي كده احنا كده مش مضطرين نعمل ريستيتمنت او نعدل ارقام القائمه الماليه بتاعت السنوات السابقه كل الكلام ده بيأثر على سعر السهم وسمعه الشركه وقيمتها السوقيه بس كل ده بيتعافى مجرد ان المراجع الخارجي يعتمد القائمه الماليه ويدي كلين بيل اوف هيلث او يقول ان الدنيا زي الفل في مايو 2020 شركه العلم اعلنت افلاسها وبعديها بيومين شركه واير كارد اعلنت انها هتصف شركه كارد سيستم ميدل ايست اللي موجوده في دبي وفي يونيو 2020 مكتب اي واي كان بيعمل المراجعه الروتينيه السنويه للقائمه الماليه لشركة واير كارد واللي كانت بتتضمن رصيد نقدية بمبلغ 1.9 بليون يورو المبلغ ده يا سيدي بيمثل ربع قائمة المركز المالي والمفروض انه متسجل انه طرف بنكين في الفلبين بنك اسمه بي دي او وبنك اسمه بي بي اي وعشان مكتب اي واي يتحقق من وجود الرصيد ده لازم يطلب مصادقة من البنوك دي بتؤكد ان الرصيد ده يخص شركة واير كارد المصادقة جت وتم فحصها وتبين انها مصادقة مزيفة فتم مرا البنوك دي وافادوا ان الشركه اصلا مش عميل عندنا وان المصادقه دي تم تزييفها عن طريق موظف وهم. مكتب اي واي قال لك انا مش قادر اتحقق من رصيد النقديه واللي يقدر بحوالي 1.9 من بليون يورو فتم تاجيل اعتماد القائمه الماليه لعام 2019 ودي كانت المره الرابعه للتاجيل ومن شروط الدائنين انه لو لم يتم اعتماد القوائم الماليه قبل يوم 19 يونيو قروض بمقدار 1 بليون و750 مليون يورو ستصبح واجبه السداد ولو واير كارد ما قدرتش تعثر على الكاش المفقود ده شركه فيزا وشركه ماستر كارد هيسحبوا الرخص الممنوحه للشركه وده معناه انه هيحصل شلل للبزنس بتاع واير كارد الرئيس التنفيذي للشركه مارك براون اللي يعتبر اكبر مساهم في الشركه استقال بعد 18 سنه خدمه للشركه 23 يونيو من نفس الشهر واير كارد اعلنت انه احتمال مبلغ ال1.9 بليون يورو يكون مش موجود وتم القبض على الرئيس التنفيذي مارك براون بتهمه تضخيم ايرادات وصول الشركه لجذب وتضليل المستثمرين وبالتالي القوائم الماليه العام المالي 2019 والربع الاول من 2020 مكتب اي واي رفض اعتمادها وتم سحبها وبناء على كل الكلام ده القيمه السوقيه للشركه واسهمها انخفضت بمقدار 80% وبعض المحللين زي بنك اوف امريكا بيقيم سعر السهم النهارده ب1 يورو بعد ما كان من اسبوع واحد قيمته 100 يورو الادعاء العام الالماني والجهات الرقابيه فتحت تحقيق في الفضيحه دي وكذلك البنوك الفلبينيه بتحقق مع الموظفين اللي زيفوا التوقيعات ونتيجه التحقيقات دي يا اما تؤكد تقارير الفاينانشال تايمز او فيها ويكون في سبب تاني لاختفاء مبلغ ال1.9 بليون يورو ده ان شاء الله الايام الجايه هتبينه طيب ايه بقى الحلول اللي امام شركه واير كارد من حسن الحظ ان المبلغ ده كان متجنب عشان يستخدم كاداه من ادوات الريسك مانجمنت لمواجهه المخاطر التشغيليه فكده اهم حاجه لازم تعملها هو التفاوض مع الدائنين واللي عددهم حوالي 15 دائن وتحاول تقنعهم بمهله تصلح فيها اوضاعها وتعمل اعاده هيكله 
للشركة وممكن يكون في مبادلة للديون دي بحصة من ملكية الشركة بالإضافة لكده لازم واير كارد تقنع شركة فيزا وشركة ماستر كارد بعدم سحب الرخص الممنوحة لها لكن عشان تقنع الدائنين وشركة فيزا وماستر كارد بالكلام ده لازم تثبت ان في كاش فلو حقيقي هيجي من الشركة وممكن الكاش ده يجي من بيع بعض الأصول أو التخلي عن بعض أنشطة الشركة لكن بقى لو فشلت في النقطة دي يبقى كده مش قدامها غير ان هي تصفي وده اللي هيبان في الأيام الجاية وأخيرا القصة دي ممكن ينتج عنها مقاضات اي واي وإخضاعه للفحص للتأكد هل قام بدوره ولا لا ولو ثبت ان حصل منه تقاعص في عمليات المراجعة اللي قام بيها هيتم تغريمه بس كده دي كانت قصة واير كارد اللي لسه ما انتهتش اتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته